नेक्स्ट वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर हैविंग टोटल चार्ज क्यू एंड चार्ज डेंसिटी रो सॉलिड स्पेयर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इंपॉर्टेंट होगी एंड रेडियस आर यूजिंग गॉस लॉ तो हमारे पास एक सॉलिड स्पेयर है इसके अंदर चार्ज वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने चार्ज डेंसिटी रो को कांस्टेंट माना है हर पॉइंट पर इसके वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन करें तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन करेंगे एट ए पॉइंट आउटसाइड तो एट ए पॉइंट आउटसाइड अगर मुझे गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे एक सूटेबल गॉसिन सरफेस सोचना पड़ेगा गॉसिन सरफेस कैसा होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा किसी भी पॉइंट आउटसाइड पे तो किसी भी पॉइंट आउटसाइड पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वी कैन से फ्रॉम सिमेट्री दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी रेडली आउटवर्ड तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो रेडली आउटवर्ड होगी ही क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है ऊपर रखे हुए किसी भी चार्ज के करस्पॉन्डिंग में दे विल ऑलवेज बी ए चार्ज ऑन द लोअर साइड जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि रेडियल नहीं है वो कैंसिल हो जाएगा दस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडली आउटवर्ड होगी फर्दर At all points, at R separation, electric field will be same in magnitude and radially outward. तो वो सारे point जो कि center से R distance पे हैं, electric field का magnitude वही होगा जो कि यहाँ पे है. Again because of symmetry of charge distribution, इस point पे भी electric field का magnitude same होगा जो कि R distance पे है. इस point पे भी electric field का magnitude same होगा जो कि R distance पे है and will be radially outward. So The Gaussian surface should be a sphere of radius r. तो हम एक sphere बनाएं of radius r. इस sphere के हर point पे electric field constant in magnitude है और radially outward है and therefore e और d a किसी भी point पे parallel होंगे e और d a किसी भी point पे parallel होंगे e और d a किसी भी point पे parallel होंगे and therefore e dot d a इस surface पे e d a के बराबर हो जाएगा Thus applying Gauss law, integral of e dot dA for the closed surface will be equal to integral of e dA, क्योंकि e और dA आपस में parallel हैं और क्योंकि e इस Gaussian surface के हर point पे constant है, integration के बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ integral of dA बचेगा और integral of dA इस पूरे Gaussian surface का surface area होगा, e into four pi r square and this will be equal to q by epsilon जहाँ पे q is the net charge inside the Gaussian surface which is solid sphere ka charge hai. and thus E will become equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square which is same as a point charge agar center pe rakha hua hota uske wajay se R distance pe electric field bhi Q upon 4 pi epsilon naught R square ke barabar hoti and thus we can say that solid sphere will also behave as a point charge kept at its center for finding electric field at a point outside so just a hollow sphere metha hollow sphere co we can replace by a point charge kept at the center she type say solid sphere co be we can replace by a point charge kept at the center for finding electric field at a point outside the solid sphere next time discuss karen gay electric field at a point inside due to a non conducting solid sphere having total charge q and charge density rho to hume is bar iske andar ke kisi point pe electric field agar nikalni ho to let us say these are the points jahan pe hume electric field nikalni ho kisi bhi point pe electric field will be readily outward because of symmetry of charge distribution to kisi bhi point pe electric field readily outward hogi to is point pe electric field will be readily outward from the center or at all points at R separation electric field will be same in magnitude तो वो सारे point जो कि R distance पर हैं electric field same in magnitude होगी because of symmetry of charge distribution तो इस point पे electric field इधर इस point पे भी electric field इधर radially outward और same in magnitude thus Gaussian surface should be a sphere of radius R so this is the Gaussian surface. Is sphere के हर point पे electric field magnitude में same होगी because of charge distribution symmetry और ये radially outward भी होगी. 
इस गॉसन सरफेस पे अगेन किसी भी पॉइंट पे ई और डी आपस में पैरल हैं तो किसी भी पॉइंट पे ई डॉट डी ए विल बिकम इक्वल टू ई डी ए दस अप्लाइंग गॉस लॉ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए विल बिकम इक्वल टू ई डी ए का इंटीग्रल और ई e हर पॉइंट पे कॉन्स्टेंट है तो ई e इंटीग्रेशन के बाहर आ गया अंदर हुआ अंदर बचा डी ए का इंटीग्रल और डी ए का इंटीग्रल इस गॉसियन सर्फेस का जो कि आर रेडियस का है इसका सर्फेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एफ सलॉन फ्रॉम गॉस लॉ जहां क्यू क्या है Q is the charge inside the Gaussian surface. इस solid sphere का total charge Q था अंदर charge small Q रखा हुआ है जो कि इस Gaussian surface के अंदर का charge है और Gauss law में वही charge आएगा जो कि Gaussian surface के अंदर रखा हुआ है अब हमें ये Q भी निकालना पड़ेगा जो कि इस Gaussian surface के अंदर है And the value of Q we can get from the density rho, because density constant is, and density rho will be defined as charge upon volume. So charge will be equal to density into volume. So this surface ke under jo rakha hua charge hai, Q will be equal to density rho into the volume 4 by 3 pi r Q. Ab agar yahan pe value rakh de, we will have e into 4 pi r square will become equal to 4 by 3 pi r cube volume into density ये चार्ज हो गया divided by epsilon solve करने पे pi और pi cancel हो जाएगा 4 will also get cancel r square से एक r cube cancel हो जाएगा and thus we will have electric field to be equal to Rho R by 3 epsilon. It is an important formula which we need to remember. कि solid sphere के अंदर electric field Rho R by 3 epsilon होगी. अगर Rho constant है, R is the distance of the point from the center of the solid sphere. And this can be written as Q into R upon 4 pi epsilon not R cube. जहाँ पे हमने Rho की value टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब के बराबर रख दी तो रो की वैल्यू अगर हम ये रख दें विल है क्यू आर अपॉन फोर पाई एप्सोलॉन नॉट आर क्यूब विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एस के क्यू आर बाई आर क्यूब तो अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस के ऊपर लीनियरली डिपेंड करेगी दस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ग्राफ बनाए ड्यू टू ए सॉलिड स्पेयर तो एक सॉलिड स्पेयर अगर है इस सॉलिड स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन का ग्राफ अंदर के पॉइंट पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सेंटर पे देर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी एज वी गो आउट इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर और बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर जो कि कम हो रही होगी So this is the variation of electric field due to a solid sphere.